Io eh, sono sempre solito assumere anche la responsabilità e dico sempre quello che penso, forse per questo mi hanno incendiato macchine, mi hanno minacciato, ma lasciavo perdere. Io penso alla videosorveglianza, penso anche fuori la scuola, la videosorveglianza per chi spaccia droga all'esterno della scuola. Perfetto. E allora anche lì, quando parlo di videosorveglianza, parlo di controlli mirati, di controlli. Ecco, è chiaro che bisogna arrivare anche nei tipi, penso a Scampia, vuoi vedere che si spaccia in tutto il quartiere, vuoi vedere che, che intorno alla scuola, alla scuola no. è un'isola infelice, è un'isola felice, penso di no, quindi no. anche questo potrebbe essere terreno, ma al di là di questo io vorrei adesso dare la parola, poi sentiamo anche le due signore, al, al, dottor, al professor Mirabella, perché vedevo che si trovava d'accordo su alcune cose e voleva forse sì. dire qualcosa all'assessore. Sì, in effetti le sue domande sono stimolanti perché... Uh, un'idea potrebbe essere questa parte il fatto che noi al Fermi e al Gadda le, le telecamere ce le abbiamo le abbiamo messe perché abbiamo una specializzazione funziona. di domotica sì, funziona registrate? No? Uh, in alcune zone perché poi abbiamo i problemi della privacy e quindi diciamo, dobbiamo contemperare però ecco, le telecamere ci sono eh, abbiamo una specializzazione di domotica e abbiamo dei tecnici interni che sono in grado di fare questo tipo di... e questa è la riflessione noi oggi siamo in un momento di difficoltà del nostro paese soldi ce ne sono pochi allora in questi casi secondo me bisogna anche lavorare un po' eh, di fantasia e di inventiva Nelle non tutte le scuole sono uguali Certamente un istituto superiore eh, non è come una scuola elementare, un istituto tecnico non è un liceo classico, ma negli istituti tecnici in particolare anche in molti ci sono attrezzature costose. Ci sono attrezzature costose, ma ci sono anche professionalità eh, e risorse interne di un certo tipo. Noi per esempio a Firmi abbiamo 23 assistenti tecnici che sono quelli che fanno le manutenzioni dei laboratori, i quali sono perfettamente in grado di svolgere tutta una serie di attività di piccola manutenzione e anche di manutenzione ordinaria e potrebbero essere utilizzati in questo senso. E non lo sono? Eh, perché non lo, in parte lo sono. Le perché l'emergenza è l'emergenza. Eh, il problema è questo, l'emergenza è l'emergenza, se si rompe un tombino io chiamo l'ASUB, l'ASUB viene. Però viene un giorno, manda il tecnico a vedere, il tecnico guarda e dice ah devo prendere il tombino di quelle dimensioni, poi ritorna il giorno dopo, poi magari gli manca il cemento. E allora, ritorna... allora, in questo caso alcune scuole, perlomeno gli studi tecnici, potrebbero intervenire con il loro personale che può essere incentivato anche con i fondi dell'istituto, quindi a costo zero per l'amministrazione. E, e questo significa ottimizzare le risorse. Che cosa ci manca? Che cosa ci manca? Eh. No, l'autorizzazione gliela dà il dirigente, perché ah. il dirigente ha l'autonomia per farlo. Ah, il problema è che la nostra autonomia è un'autonomia eh, senza, senza, senza i, con i fili secchi. Allora, è un'autonomia di simpatia, la esatto, chiamo io. Che cosa eh. ci manca a noi? Ci manca per esempio eh, la possibilità di poter acquisire quelle risorse materiali per poter fare le manutenzioni. È stato chiaro, fermiamoci Quindi, un attimo, poi sentiamo le due signore. Potremmo Assessore, utilizzare i tecnici. Eh, di Stefano, eh, cogliamo anche questi aspetti che forse eh. di cui poco si parla, poco no, si no, sa, no, questi no, tecnicismi, sì. che poi sono vitali per la vita allora, di un istituto. Per quanto riguarda, voglio dire, noi stiamo facendo molte attività per mettere in rete le scuole. Una di queste è proprio quella per la, che riguarda l'anagrafe dell'edilizia scolastica, proprio con... Uh, il professore abbiamo organizzato che capofila di un uh, insieme di altre strutture uh, un'organizzazione che praticamente senza costi uh, produrrà un efficiente sistema di controllo dell'anagrafe dell'edilizia scolastica quindi noi abbiamo molto interesse a lavorare con le scuole e, e fare vari progetti devo dire che utilizzeremo anche tanto. questa risorsa perché è una cosa interessante Mentre invece sulla possibilità di finanziare direttamente le scuole io sarei assolutamente favorevole, per oggi eh, non siamo in condizioni di poter eh, non alimentare il bacino ASUB. Il bacino ASUB se potesse essere assorbito eh, è diventato un problema politico importante, un problema di sopravvivenza di queste strutture per cui noi dobbiamo necessariamente eh, riqualificarlo. Una parte di risorse andranno sicuramente anche direttamente 
al, alle scuole, è, è un tentativo che stiamo facendo, e, però ovviamente senza eh, sottrarre questo spazio all'ASB che ovviamente deve avere la chance certo, di potersi riqualificare. Fare i lavori più importanti, eh, loro possono fare solo manutenzione ordinaria, la, la manutenzione straordinaria, cioè quello che è un'attività. Ma c'è questo protocollo già trovato, questo. ma si potrebbe cambiare questo protocollo allo scadere. E infatti, infatti finirà no, questo no, accordo, no. si potrebbe protocollo di, di modulare un accordo nuovo. No, il protocollo d'intesa è eh, già, alle se, no, eh, già in fase di scadenza, ah, ecco. verrà rimodulato proprio in questi eh. giorni, ma verrà rimodulato per dare una migliore vita a questa certo. struttura. Uh, per dare delle risposte più qualificate sì, proprio pure qualche dirigenti. penale no? e, le penali sono un falso problema ah, dare beh. una penale a una struttura della provincia significa creare un deficit che viene comunque ripanato dalla famiglia bisogna far introdurre allora, un ah, concetto ah, di moralizzazione ah, ecco. noi abbiamo dei soldi abbiamo la necessità di rendere queste strutture queste scatole questa, uh, questi contenitori dove si formano le coscienze di questi ragazzi in maniera, voglio dire, consona alla, uh, uh, al loro obiettivo. E quindi uh, l'ASUB deve cogliere l'occasione per rivitalizzarsi da sola perché con l'aiuto ovviamente organizzativo della provincia, certo. perché se non perde questa occasione è evidente che non potrà essere salvata da nessuno, non ci sarà nessuna politica uh, di assistenzialismo che potrà essere fatta nei prossimi anni con le risorse che sono sempre meno disponibili e andando incontro anche a questo federalismo fiscale che oggi è una realtà. Allora, dal Scampia a Salvador Rosa, al Caracciolo, eh, alla Sanità. Sarebbe proprio ottimale avere una quota. Eh, sarebbe ottimale. Scuola e... Lei come le impiegherebbe per esempio? Io ho un plesso alle fontanelle eh. dove c'è la, la grafica e lì mi manca tutto manca tutto, cioè manca la palestra, vabbè, ma questa è manutenzione... C'è però non funziona, mi pare. No, no non ah, ci non sta proprio. proprio, abbiamo dei tapirulani, dei tavolini da ping pong per far fare ginnastica ai ragazzi. Poi invidio molto il collega che cioè, ha degli assistenti tecnici in gamba, io invece è una nota dolente nella mia scuola, ho degli assistenti tecnici che non sanno neanche far funzionare un computer. Guarda, quindi, no? <ride> quindi io devo il problema della formazione del personale ho dovuto eh. fare un contratto per l'assistenza ai computer con esperti esterni è avendo orrore. assistenti è tecnici è un orrore per un istituto tecnico ah. è un orrore io, io sono 25 anni che non... faccio il preside non ho mai fatto contratti di assistenza con nessuno ho gli ingegneri cioè i periti industriali sono loro che mi danno tutto il supporto eh beh, che devo avere. Qualche, quando succede un guai a cui non ce lo possiamo Guardi, prestare. Per scampia, qual... Sicuramente qualcuno. lei sta un po' lontano, se mi chiama riesco pure ad aiutarlo. Eh. Ma tutte le Ma scuole che la, insistono su la, Scampia. È la quotidianità che Tutte ti manca, le scuole no? che insistono su Scampia. Possono tenga, contare sul suo tenga, tenga conto che già eh. contano da anni della allora, mia. Stasera... Guardate come la della mia collaborazione. Guardate che bello. Da oggi, conteremo anche, da oggi conteremo anche eh. il professor Ciotola per la sul professor su tutti gli istituti tecnici del piano. Vedete perché poi io, io più o meno voglio dire, qualche anno fa andavo a scuola anch'io, ho sempre vero. pensato eh no, che le scuole vediamo. fra di loro non, non si parlassero, rete, no, non comunicassero, oppure si, se c'è una filiale si parla solo tra la succursale e la filiale, tutto il resto è finito, per esempio le guerre tra l'Umberto e il Percalli e il Pagano cioè, erano sempre tene, invece io oggi vedo e, 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 e riscontro che vi parlate, che vi, eh, non so, vi, vi, anche vi aiutate anche, che cercate anche di portare avanti come una missione complessiva, perché non c'è una scuola di serie A e una scuola di serie B, qui c'è la scuola, che è di tutti e che giustamente voi che siete i primi genitori e poi eh, docenti avete l'obbligo e il dovere di mettere tutti nelle condizioni di, di operare, quindi complimenti, mi piace molto questo discorso, lei stava completando. No, stavo dicendo per quanto riguarda l'ASUB dipende dalla squadra che arriva, perché certe volte arrivano persone preparate che ti risolvono il problema, altre volte succede quello che tu lamentavi, che ti spostano continuamente gli appuntamenti. E naturalmente poi si lavora Quindi in Anche lì ha ragione l'assessore, bisogna renderlo efficiente. Questa... Moralizzare, eh. incentare e moralizzare. Le parole, le parole chiave, l'assessore di Stefano le ha centrate. ben centrate, Però le ha ben in mente. Pensa. Invece lei... Che, che, che cosa la potrebbe inventarsi ancora di più di quello che di quando non si inventa? Guardi, io eh, in questi miei anni di dirigenza ho capito che molto dipende dal coraggio di, 
di espletare il proprio ruolo sul filo dei, dei limiti che il nostro contratto ci dà. Molto spesso siamo coraggiosi e bisogna dire che dietro di noi tiri, ci tiriamo eh, tutto il personale. Eh, abbiamo dei, eh, dei collaboratori scolastici capaci che eh, riescono a sopperire anche ai ritardi dell'ASUB oppure in una maniera più professionale a volte quelli che sono i limiti dei, eh, dei manutentori dell'ASUB. Risolvono prima di loro? Risolvono prima e meglio perché magari chi è entrato tanti anni fa a fare il bidello di allora già, sale, già, già faceva scuola. il muratore, ha smesso di fare il muratore, ah. quindi viene e ti propone, allora bisogna mediare per far capire che è vero che quello è il ruolo del bidello, ma forse in certe situazioni può darci un supporto migliore di quello che sono gli operatori dell'ASUB, oppure eh, trovarsi di fronte a piccole soluzioni che magari proprio una figura femminile può trovare, sembrerebbe strano, ma con eh, i problemi che si hanno eh, a casa, con i ragazzi eccetera, eh, si riesce poi ad acquisire delle competenze che vanno oltre quelle che sono le lungaggini burocratiche, cioè, quindi si risolvono molto spesso con delle soluzioni immediate. Certo. Um... Voglio aprire un, un veloce spaccato di un minuto a testa e poi sentiamo ancora l'assessore, perché stasera voglio parlare anche della questione che si vive nelle scuole, eh, anche superiori, quella dei disabili, eh, come ci poniamo, che cosa possiamo offrire loro, fin dove ci sono i compiti dei collaboratori, fin dove quelli degli insegnanti, fin dove quelli che assistono anche queste eh, persone, come funziona da voi? Ma, ehm... I disabili diciamo, nel momento in cui hanno le certificazioni e diciamo, sono, eh, hanno sia l'assistente materiale che eh, l'insegnante di sostegno, eh, quindi i, i disabili proprio non hanno grossissimi problemi. Noi i problemi li abbiamo, li abbiamo con i ragazzi eh, che hanno invece difficoltà, con i cosiddetti caratteriali, ah, con eh, i ragazzi difficili. <ride> non lo so, ma diciamo Vabbè, con cioè quelli, che, insomma, con quelli un po'... è molto eh, difficile cioè. perché non c'è, è, è stata tagliata l'assistenza. Diciamo, e oggi come si lavora? Su, su eh, si lavora male perché uno o due ragazzi di questi in una classe che oggi è anche numerosa, 27, 28, 30 allievi, rendono impossibile una didattica normale. Ma comunque è difficile. Eh. Invece per quanto riguarda l'interesse dei disabili soprattutto, come, che cosa succede a voi? Ma in effetti, le ripeto, la mia struttura, adesso eh, insegnante di sostegno, assistente materiale, eh, nuove metodologie eh, di insegnamento proprio tarate per quelle che sono le problematiche dei ragazzi, anche la stessa struttura ha tutto le, il, su, il superamento delle barriere architettoniche, per cui certamente c'è una vivibilità maggiore. Se io dovessi ripensare al 1986, quando ci hanno portato per la prima volta i disabili alla secondaria di secondo grado, mi ricordo allora che c'era il problema proprio di portarlo al secondo piano dovetti scendere tutta la classe giù, i laboratori al piano terra per consentire a questo ragazzo di partecipare all'attività. Oggi, eh. oggi dopo 25 anni le strutture sono, sono migliorate, si sono avanzate e poi probabilmente sullo specifico qua abbiamo Fatto. Maria Rosaria che è stata preside del Colosimo. Eh. Ed è esperta, espertissima in questo settore, quindi sarà ecco, 